अभी मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टी थ्री पर खड़ी हूं और आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आप क्या क्या करें आज हम लोग दिल्ली टू कोलकाता जाने वाले हैं एयर एशिया से जा रहे हैं और एयर एशिया और एयर इंडिया की डोमेस्टिक एयरलाइंस की जो फ्लाइट है वो टी थ्री से चलती है इसलिए हम यहाँ पर आए हैं ये हमारा लगेज है तो आ, सबसे पहले आप यहाँ पे कार से या टैक्सी से उतरेंगे और ट्रॉली देखिए ट्रॉली वहाँ पे लाइन से बहुत सारी होती हैं तो अब हम ट्रॉली लेके ट्रॉली में सामान रख के अंदर जाएंगे अब हम अंदर जाएंगे यहाँ पे काफ़ी सारे गेट हैं आप कोई से भी गेट से अंदर जा सकते हैं हम लोग गेट नंबर टू के यहाँ पे खड़े हैं यहाँ पर वो आपकी टिकट चेक करेंगे उसके साथ आपका कोई भी आइडेंटिटी कार्ड कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करेंगे एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली देन यू शूड शो योर पासपोर्ट तो अभी हम लोगों का टिकट चेक होने वाला है यहाँ पर तो उससे पहले आप टिकट और जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है हम लोग पासपोर्ट लेकर आए हैं तो आप लोग वो रेडी रखें तो अभी हम लोग उस गेट से अंदर एंटर हुए हैं और हर गेट में अंदर एंटर होते आपको ये सब स्क्रीन्स लगी हुई दिखेंगी यहाँ पर और हर स्क्रीन में आपका फ़्लाइट नंबर कहाँ वो फ्लाइट जा रही है और कौन सी रो में जाके आपको अपना बैगेज चेक इन कराना है वो रो वहाँ पे लिखी हुई होती है तो ए बी सी डी ई एफ सारे यहाँ पर रो हैं तो आप उस रो पर चले जाइए जो आपकी फ़्लाइट नंबर के सामने जो रो यहाँ पर दिखाई गई है अपना बैगेज वहाँ पर चेक इन कराने के लिए पे शो नहीं हो रहा है रो थोड़ा वेट करते हैं शायद थोड़ी देर बाद में डिस्प्ले होगा तो वहाँ पर स्क्रीन पे आप अपना फ्लाइट नंबर देख लीजिए उसके सामने जो रो नंबर दे रखा है आपको उस रो पे जाना है अगला स्टेप ये है कि वहाँ अपना फ्लाइट नंबर देखकर आप उस रो के वहाँ उस रो में पहुँचिए यहाँ पे बहुत सारी रो हैं मुझे जे तक दिखाई दे रही है जैसे सी है ये सी रो अभी विस्टारा की है उधर पीछे बी रो है जो जेट एयरवेज की है अभी तो आप उस रो के वहाँ पहुँच जाइए उस पर्टिकुलर एयरलाइंस के बहुत सारे लोग वहाँ होते हैं जो आपके हेल्प करने के लिए वहाँ पे होते हैं तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होगी कैसे मेरा बैगेज चेक इन कराऊँ या अगला स्टेप क्या होगा मैं क्या करूँ तो वो लोग आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ होते हैं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप सिंपल उस आदमी के पास वहाँ पहुँच जाइए तो एयर एशिया का जो काउंटर है जो रो है वो सी है हम सी रो पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको जो अपने बड़े वाले बैग हैं जो आप अपने साथ केबिन में नहीं ले जाएंगे वो डिपॉजिट कराने होंगे यहाँ पे जमा देने होंगे और जैसे मैं ये बैग पैक अपने साथ ले जाने वाली हूँ तो ये मैं अपने साथ रखूँगी तो अब हम काउंटर पर चलते हैं यहीं पर आपके बैग का वेट भी होगा जो प्रिस्क्राइब्ड वेट होता है हर एयरलाइंस का तो वो भी यहीं चेक करेंगे हेलो दिस वन टू नो या यहाँ पे आपको अपना बैग जमा कराना है उन्होंने वेट लिया हमारे बैग का वो पूछेंगे कितने चेक इन के लिए बैगेज हैं हमारे दो थे और टिकट मैंने यहाँ पे दे दी है ये पासपोर्ट्स भी हैं अगर ये चेक करेंगे तो यहीं पर वो आपको बोर्डिंग पास देंगे जिसमें सीट नंबर लिखा होगा कौन से गेट पे आपको जाना है वो सब इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलेगी हमारा बोर्डिंग पास यही है क्योंकि हम लोगों ने वेब चेक इन किया था अगर आपने वेब चेक इन नहीं किया है तो ये नहीं होगा आपको एक प्रॉपर टिकट मिलती है हम लोगों को ये मिला है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 
हमने वेब चेक इन इंटरनेट के थ्रू उनकी साइट पर जाके चेक इन कर लिया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आप इंटरनेट के थ्रू कैसे वेब चेक इन कर सकते हैं तो उन्होंने ये दिया है और उन्होंने गेट नंबर लिख दिया है इस थर्टी बी तो हमें इस गेट नंबर पर अब जाना है इंटरनेशनल फ्लाइट है तो आप इंटरनेशनल डिपार्चर वाले गेट पर जाइए और डोमेस्टिक डिपार्चर है तो डोमेस्टिक पर जाइए हम लोग डोमेस्टिक डिपार्चर में हैं तो अब हम उससे एंटर करेंगे यहाँ तक आपकी ट्रॉली अलाउड होती है उसके बाद जो भी आपका हैंड बैगेज है वो आपको अपने साथ रखना पड़ेगा वहाँ लिखा हुआ भी है प्लीज़ स्टैक योर बैगेज ट्रॉली हियर इसका मतलब है कि आप अपनी बैगेज ट्रॉली यहाँ पर छोड़ दीजिए इस पॉइंट के आगे आपकी ट्रॉली अलाउड नहीं होगी तो ये मेरा बैगेज है ये मेरा हैंड बैगेज है इसको मैं अपने साथ ले जाने वाली हूँ तो ट्रॉली हमने वहाँ छोड़ी उसके बाद हम इस पॉइंट पर आए जहाँ पर इन्होंने शो कर रखा है कि अब आप अपने हैंड बैगेज में क्या क्या नहीं ले जा सकते स्पाइसेस एंड रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स मसाले लाइक uh, like नारियल और ये uh, चवनप्राश ये सब नहीं ले जा सकते इन्फ्लेमेबल एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स कुछ भी कैंची हुई लाइटर हुआ वाइन बॉटल ओपनर और जो भी इस तरह पिस्टल विस्टल ये सब चीज़ें आप नहीं ले जा सकते हो ब्लेड नहीं ले जा सकते हो और लिक्विड अबव हंड्रेड एम एल हंड्रेड एम एल के ऊपर जो भी कुछ बॉटल में अगर आपका है वो आपको यहाँ छोड़नी पड़ेगी इनफैक्ट वाटर बॉटल भी यहाँ छोड़नी पड़ेगी तो हमें भी हमारी वाटर बॉटल यहाँ डालनी पड़ेगी और ये डस्टबिन है फूड वेस्ट अगर आप कुछ फूड आइटम फेंक रहे हैं तो आपको ग्रीन में फेंकना है और उसके अलावा अगर आप कुछ फेंक रहे हैं बॉटल फेंक रहे हैं तो आपको रिसाइकेबल वेस्ट जो कि वापस आप यूज़ कर सकते हो तो ब्लू वाले में डालना है तो हमारी ये वाटर बॉटल है अब हम पानी पी के इसमें यहाँ थ्रो करेंगे सो so, टिकट बोर्डिंग पास लेने के बाद अपनी ट्रॉली छोड़ने के बाद रेस्ट्रिक्टेड आइटम हमारे पास बॉटल थी वो फेंकने के बाद ये डिपार्चर लॉबी है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी कुछ शॉप्स हैं लेकिन जब हम सिक्योरिटी के बाद अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ा सा एक मॉल uh, टाइप का है जहाँ पे फूड कोर्ट है और ब्रांडेड शॉप्स हैं वहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो तो हमारा जो अगला स्टेप है वो है सिक्योरिटी चेक सिक्योरिटी चेक के लिए आपको हर एक पर्सन को जो भी आपके साथ जा रहे हैं उनको अपना बोर्डिंग पास खुद रखना पड़ता है क्योंकि वो आपको चेक करके उसमें स्टैंप लगाते हैं तो जितने भी पर्सन हैं सब अपना अपना अपने नाम का बोर्डिंग पास अपने पास रखिए ये सिक्योरिटी चेक की लाइन में हम जा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग काउंटर होते हैं जेंट्स और लेडीज़ के सिक्योरिटी चेक के तो बहुत लंबी लाइन है यहाँ पे सिक्योरिटी चेक चेक के वहाँ पे ब्लू कलर की ट्रे होती है जिसमें आपको अपने फ़ोन जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं लैपटॉप कैमरा वो सब उसमें अलग से निकाल के डालने होते हैं आपके हैंड बैगेज में जो भी हैं वो अलग से निकाल के आपको उसमें डालना है तो अभी सिक्योरिटी चेक हमने करा लिया है हमारे बोर्डिंग पास पे उन्होंने स्टैंप लगा दिया है सिक्योरिटी का और वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए हम लोग पूरा जो प्रोसेस है वो शूट नहीं कर पाए तो आफ्टर द सिक्योरिटी चेक हम लोग यहाँ आए हैं हमारा गेट नंबर थर्टी है तो हम यहाँ पर सारे इसी डायरेक्शन में जाना है और जो मैं अभी आपको बता रही थी कि फूड कोर्ट है और सब शॉप्स हैं वो इसी रूट में है यहाँ पर सारी शॉप्स हैं वॉचेस गार्डो हेलियोस तनिष्क का भी शोरूम है तो अगर आपको यहाँ पे शॉपिंग करने का मूड है तो दो तीन घंटे आराम से पहले आइए यहाँ घूमिए शॉपिंग भी कर सकते हैं खाना भी यहाँ पे खा सकते हैं लेकिन अगर आप टाइम बिल्कुल फिक्स टाइम पर आए तो फिर भागते भागते आपको अपना सीधा फ्लाइट में गेट नंबर पर जाना पड़ेगा ये एक मिनी मॉल है यहाँ पे आप कपड़े खरीद सकते हैं बच्चों के लिए टॉयज खरीद सकते हैं सूट केस खरीद सकते हैं मिठाइयाँ खरीद सकते हैं हल्दीराम का हमने अभी देखा वहाँ मिठाइयाँ भी मिल रही थी और एसेसरीज खरीद सकते हैं आ, ये पीछे बुक्स क्या है शॉप वो उधर क्रोमा भी है मोबाइल एसेसरीज एंड ऑल दैट यू कैन बाय फ्रॉम दैट फार्मेसी भी है दवाई की दुकान फैब इंडिया कपड़े आप खरीद सकते हैं वाइन द सेलर कहते हैं एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री वाइन मिलती है सस्ती मिलती है यहाँ पे हार्ड ड्रिंक्स तो लोग यहाँ से काफ़ी लेके जाते हैं तो ये वो शॉप है द सेलर तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं फूड कोर्ट पर थोड़ी भूख लगी है कुछ खा लेते हैं अभी एक घंटा डेढ़ घंटा है हमारी फ्लाइट जाने में तो फूड कोर्ट के लिए आपको ये ऊपर जाना पड़ेगा फिर वापस यहीं से नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि जो गेट्स एंड डिपार्चर गेट्स वो राइट हैंड साइड पर है तो हम 
नीचे से ऊपर आए वहाँ पे लिफ्ट भी है अगर आपके पास ज़्यादा सामान है या तो आप लिफ्ट लेकर भी ऊपर आ सकते हैं फूड कोर्ट में यहाँ पे मैकडोनल्ड है के एफ सी वांगो जो साउथ इंडियन खाना देते हैं कॉस्टा यो चाइनी चाइनीज़ अगर आप खाना चाहते हैं पिज़्ज़ा हट आगे भी हैं तो यहाँ पर सारे छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं और एक और टिप जब भी आप फ्लाइट में जा रहे हो कभी पेट भर के नहीं खाना चाहिए हमेशा कहते हैं थोड़ा सा लाइट फूड खाएँ तो हम लोगों ने एक प्लेट इडली और एक प्लेट वड़ा ऑर्डर किया है यहाँ पे और इडली और वड़ा जो एक एक प्लेट ऑर्डर किया है हमारा बिल आया है थ्री एटी फाइव रुपीज़ का तो जो पहली बार एयरपोर्ट आ रहे हैं उनको थोड़ा महंगा लग सकता है कि अरे अराउंड चार सौ रुपये की एक इड, प्लेट इडली और एक वड़ा लेकिन यहाँ पर ऐसा ही है यहाँ पर सब कुछ बहुत महंगा है खाने पीने का तो अगर आप एयरपोर्ट पर खाना पीना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पे करने के लिए तैयार रहें तो जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था इडली और मेदू वड़ा विद कॉफ़ी वो आ चुका है तीन इडली और मेदू वड़ा विद कॉफ़ी हम लोगों ने अभी खाना खा लिया है और अब हम लोग हमारे गेट की तरफ जा रहे हैं जो कि 37 सेवन बी है तो यहाँ पर अगर 37 से 62 आपके गेट है तो लेफ्ट में जाना है और 27 सेवन टू थर्टी है तो राइट में जाना है प्रेयर रूम है स्मोकिंग रूम है सब यहीं पर है हमारा 37 सेवन बी है तो अब हम उस तरफ जा रहे हैं और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो यहाँ जगह जगह आई कार्ड पहने हुए जो लोग दिखते हैं वो एयरपोर्ट के ही होते हैं आप उनसे कुछ भी गाइडेंस ले सकते हैं हम बिल्कुल अब जो डिपार्चर लॉबी है जहाँ बिल्कुल फ्लाइट्स वगैरह लगेंगी हमारे गेट है हम उस लॉबी में आ चुके हैं और हम इस तरफ जाएंगे हमारा गेट नंबर 37 है तो जो कि बिल्कुल यहीं पास में ही है सपोज अगर आपका 62 है तो उसमें लिखा हुआ है कि 14 मिनट लगेंगे अगर आप वॉक करके जाएंगे तो यहाँ से इस चीज़ को ट्रैवल एटर कहते हैं जिनके गेट बहुत दूर हैं या जिनको कम्यूट करने में चलने में प्रॉब्लम है वो इस पर जा सकते हैं आप बस खड़े हो जाइए और ये काफ़ी दूर तक हमें ले जाएगा हम भी इसी पर जाएंगे अब डोमेस्टिक जाने में और इंटरनेशनल जाने में सारे जो स्टेजेस हैं वो ये सेम होती है बस एक इंटरनेशनल में अलग से होता है इसमें इमिग्रेशन का भी होता है तो जब आप अपना सिक्योरिटी चेक कराने के बाद आप इमिग्रेशन पे जाते हैं इमिग्रेशन मतलब जब आप अपना देश छोड़ के आप किसी और देश में जा रहे हैं या जो टूरिस्ट हैं वो जा रहे हैं अपने देश में तो इमिग्रेशन होता है वो लेकिन डोमेस्टिक में नहीं होता तो so, हम लोग 37 सेवन बी गेट जो हमारा है जो हमारे टिकट पे बोर्डिंग पास पे लिखा होता है वहाँ आ गए और अब सब लोग यहाँ पे अंदर जा रहे हैं आप घबराइए मत यहाँ सब जगह जगह एयरपोर्ट के भी हेल्पर्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ से आपके कुछ भी पूछना है तो और यहाँ पे वो बोर्डिंग पास देखेंगे और फिर हम लोग फ्लाइट में जाएँगे यहाँ पे भी दो ऑप्शन होते हैं या तो एयरो ब्रिज से प्लेन डायरेक्टली अटैच होता है तो आप सीधा सीधा प्लेन के अंदर पहुँच जाते हैं या फिर अगर फ्लाइट दूर खड़ी होती है तो वो बस के थ्रू लेके जाते हैं अभी हम लोग एयरो ब्रिज के अंदर से जा रहे हैं इससे हम सीधा फ्लाइट के अंदर पहुँचेंगे अब हम लोग प्लेन के अंदर आ चुके हैं और हमारा जो सीट नंबर था वो था 18 ए बी सी ऊपर लिखे होते हैं तो आप ऊपर अपना सीट नंबर देखकर 
आप आके बैठ सकते हैं तो हम फ्लाइट के अंदर बैठ चुके हैं सब कुछ बहुत स्मूथली और इजीली हो गया सो so, घबराने की कोई बात नहीं है इट्स वेरी सिंपल इट्स वेरी इजी कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो बहुत सारे लोग होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए अपना सामान आप ऊपर भी रख सकते हैं ऊपर सामान रखने का होता है वहाँ आप अपना हैंड लगेज जो लेकर आए हैं वो आप रख सकते हैं अभी हम लोग फ्लाइट के अंदर बैठे हैं और मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहती हूँ अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट में और जैसे कई लोगों का जी घबराता है उन्हें वॉमिट जैसा फील होता है नोजिया होता है उल्टी आती है तो ये एक एयर सिकनेस बैग होता है वमन थैली तो इसमें आप वॉमिट कर सकते हैं ये उसके लिए होता है और ये सिर्फ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन भी होता है वैसे जब हम फ्लाइट में आके बैठते हैं फ्लाइट जब टेक ऑफ करने वाली होती है जब एयर होस्टेस भी इन्फॉर्मेशन देती हैं कैसे लाइफ जैकेट पहने क्या करें और ये हमारी सीट के यहाँ पर सेफ्टी इन्फॉर्मेशन भी होती है लाइक सीट बेल्ट कैसे पहने लाइफ जैकेट सीट के नीचे होती है कैसे उसे पहने फिर डूज एंड डोंट्स होते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारे सारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे और इस वीडियो को खूब शेयर करें थैंक यू